అసలు ఈ ఆర్య ఆర్యులు ఎవరు వాళ్ళ భాష ఇరాన్ దేశస్తుల మూల భాషలైన ప్రాచీన పర్షియన్ మరియు అగస్తాతో ఎందుకు ఇంత పోలికను కలిగి ఉన్నాయి అనేది మనం ఒకసారి మ్యాప్ లోకి మనము నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి మ్యాప్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీరు ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారు మేము చెప్పే కరెక్టా తప్ప అనేది మీరు గూగుల్ చేసి కూడా మీరు ఇంట్లో మీ ఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఈ మేము ఏదైతే పదాలను చెప్తున్నామో వాటిని రాసుకోవడమో గుర్తుంచుకోవడమో చేసి మీరు గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి చూడండి గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి చూడండి ఇప్పుడు మనం సార్ కొంచెం జూమ్ చేద్దామా సార్ ఖచ్చితంగా జూమ్ చేద్దాం ఇక్కడ పర్షియా దేశపు బార్డర్ దగ్గర పర్షియా దేశపు బార్డర్ దగ్గర అంటే మోడర్న్ ఇరాన్ ఇరాక్ పాత కాలంలో పర్షియా ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇరాన్ ఇరాక్ ఆ దేశంలో ఒక ఒక ప్రదేశం ఉంది ఆ ప్రదేశం పేరే అరియా అరియా అనే ఆ ప్రదేశం ఆ ప్రదేశంలో ఆ ప్రదేశంలో ఒకప్పుడు నివసించిన వాళ్ళని ఆర్యులు అనేవాళ్ళు సార్ ఓకే రైట్ సార్ డైరెక్ట్ ఇంకా టెర్మినాలజీ లోకి దిగిపోతున్నాను అరియా అనే ప్లేస్ లోకి ప్లేస్ లో ఆ స్థలంలో నివసించే వారిని ఆర్యులు అన్నారు అరియాలో ఉండేవాళ్ళు ఆర్యులే అవుతారు సో దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్షియా దేశంలో ఆ బీసీ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆ టైం అప్పుడు చెక్కిన ఒక శిల్పాన్ని చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఈస్టర్న్ ఈస్టర్న్ టెరిటరీస్ ఈస్టర్న్ టైప్ ఈస్టర్న్ వైపు అంటే పర్షియాకి ఈస్టర్న్ అనమాట ఈస్టర్న్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ద ఆర్కమెనెడ్ ఎంపైర్ ఇన్క్లూడింగ్ అరియా అరియా అనే ప్లేస్ లో నివసించే ఆ మనుషులు వాళ్ళ కట్టు వాళ్ళు కట్టుబొట్టు ఎలా ఉండేది ఎలా ఉండేది వాళ్ళు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళు అని చూపించడానికి ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఆర్యన్ సోల్జర్ ఆర్యన్ సోల్జర్ ఆన్ అ రిలీఫ్ ఆఫ్ హూమ్ బాఫ్ అంటే ఇది ఇది సమాధి ఎవరిది ఆర్ట్ జర్క్స్ ఇస్ ది ఆర్ట్ జర్క్స్ ఇస్ త్రీ అనేది ఆయన కాలం వచ్చేసి త్రీ థర్టీ ఎయిట్ బీసీ ఆ కాలంలో కూడా ఆర్యులు పర్షియాలో పర్షియా దేశంలో మిగిలిపోయి ఉన్నారు ప్రస్తుత దేశం ఇరాన్ ఇరాక్ అండి అరియా అరియా అనే ప్లేస్ లో ఫోటో ఒకసారి మొత్తం చూపించండి సార్ సో ఇది ఆర్యన్ సోల్జర్ యొక్క యొక్క శిల్పం ఇది ఇది ఇప్పటికీ ఉంది అక్కడ ఈ ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు ఆ మాన్య శ్రీ శ్రీ ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు ఏమంటారంటే ఆర్యులు ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళు బయట ఉన్నారు బయట నుంచి లోపలికి రాలేదు లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళారు అని చెప్తారు మరి వాళ్ళు బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళారా లోపల నుంచి లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళారా అనే విషయం మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ లేకపోతే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నా ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే ఏమన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వాలన్నా అందులో వస్తాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ భాస్కర్ రాజు గారు ఈ భాస్కర్ రాజు గారు మహా మేధవులు అండి ఈ భాస్కర్ రాజు గారు ఏంటంటే మహా మేధవ్ అని అనుకుంటున్నాను మహా మేధవ్ కనుక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో వస్తున్న క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ కూడా తప్పు అని చెప్తున్నాడంటే ఈయన మహా మేధవ్ అయి ఉండాలి మన ఆయన మేధావితనం ఎప్పుడు కనబడుతుంది అంటే ఆయన రాసిన బుక్స్ బయటకు వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆయన మేధావతనం ఏంటో బయట బయట అది కూడా బయటకు వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా అది కంటిన్యూ చేద్దాం సార్ ఓకే సార్ అది మన పిపిటి లోకి వెళ్దాం సార్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ జూమ్ చేస్తే నేను ఒక ఒక నది పేరు ఉంది అది చాలా నాకు ఫ్యాక్సినేటింగ్ అనిపించింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది వాట్ ఈస్ దిస్ రివర్ డూయింగ్ హియర్ ఈ ఈ రివర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అనేది ఈ మ్యాప్ లో చూసినప్పుడు సార్ జూమ్ చేయండి సార్ కొంచెం బాక్స్ లో నేను ఆ నది ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ ఎస్ తుర్కమిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్యలో ఇది ప్రవహిస్తుంది ఇది ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద పర్షియా లో ఉంటుంది అది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి టచ్ అవుతుంది ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ పర్షియా అంటే ప్రజెంట్ డే ఇరాన్ ఇరాక్ ఈ హరి నది గురించి ఈ హరి నది గురించి కొన్ని రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ హరి రుద్ ఓకే సార్ హరి నది పేరు హరి మన పురాణాల్లో ఉన్న హరికి సంబంధం ఉందంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ హరి ఇప్పుడు హరి శ్రీహరి ఉంటాడు శ్రీహరికి వైఫ్ అందరూ నదిలో ఉంటాయి 
కరెక్టే వైఫ్స్ అన్ని కూడా మొత్తం నదులు అనమాట అన్ని కూడా కరెక్టే కరెక్టే అంటే లింక్ యమునా గంగా ఇవన్నీ ఆయన గారి వైఫ్స్ అనమాట సో యాక్చువల్ గా ఈ హరి అనే ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ నది నుంచే వచ్చింది ఓకే రైట్ 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 ఓకే రైట్ సార్ ఈ హరి రివర్ అనేది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఋగ్వేదంలో కూడా మనకి హరి రివర్ గురించి రాసి ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం బ్రదర్ అయితే ఆయనకి వెళ్దామా వెళ్దాం సార్ ఇది ఋగ్వేదం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం బ్రదర్ ఓకే ఇదే కదండి ఆరు ఆరు ఋగ్వేదం ఆరు మండలం ఇరవై ఏడు సూక్తంలో నేను ఐదవ ఐదవ మంత్రం మాత్రమే చదివి వినిపిస్తాను దాని మీనింగ్ ఏంటో మీరు చెప్పండి సార్ ఓకే రైట్ సార్ ఈయన ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు ఈ మధ్య ఋగ్వేదాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నా అన్నారు కదా చూద్దాం ఆయన గారు దీన్ని ఏమని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో ఎలా అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో చూద్దాం రైట్ సార్ ఐదో ఐదో మంత్రం ఐదో మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం చదువుతున్నాను కొంచెం జూమ్ చేయగలిగితే చేయండి కొంచెమే ఒక బిట్ ఇంద్రుడు చయమాన రాజు యొక్క ఆ రాజు పేరు ఏంటంటే సార్ చయమాన చయమాన రాజు ఇంద్రుడు చయమాన రాజు యొక్క అభ్యవర్తి నామక పుత్రునకు ధన ప్రదానము చేయుచు పరశిక పరశిఖాసురుని పరశిఖాసురుని పుత్రులను వధించినాడు ఎవరు ఇంద్రుడు పరశిఖాసురుని పుత్రుని వధించాడంట హరి ఉప నది లేక నగరపు పూర్వ భాగమున వసించి వరశిఖ గోద్రజుడగు వృవీవాన్ పుత్రులను ఇంద్రుడు పరిమార్చినాడు అప్పుడు ఉపరి భాగము నుండి వరసికుని శ్రేష్ట పుత్రులు ఆ భయమున చచ్చినారు బహుజన ఆహుత ఇంద్ర యుద్ధమున నిన్ను గెలిచి అన్నము ఆ యాసము సాధించ వల దలిచివారు అంటే యుద్ధం చేసి ఈ నది దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని హరి యూప నది హరి రుద్ధ ఇప్పుడు చూపించాను కదా సార్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఈస్టర్న్ పర్షియాలో అంటే ప్రజెంట్ ఇరాన్ ఇరాక్ లో ఉన్న ఆ హరి యూప నదిని వీళ్ళు దాటారంట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని చంపేసి ఓకే రైట్ ఎందుకు దాటాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది దాటాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది సార్ అవును అవును చూద్దాం ఆ హరి యూప నది ఇదే మళ్ళీ పెట్టాను కావాలని ఓకే రైట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద హరి రుద్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు దాన్ని దాటాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మధ్యలో కొండలు శిఖ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళతో పాటు గుర్రాలు రథాలు వాటి వాళ్ళ దగ్గర తినాల్సిన భోజనం అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఈ హరి రుద్ అటు హరి నది హరి యూప నది దగ్గర వీళ్ళు ఏదైతే దాటి అక్కడ ఉన్న నగరాన్ని విధ్వంసం చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి కావలసిన అన్నము వీళ్ళకి కావలసిన సంపద ఇవన్నీ అక్కడ దొరికినాయి అవన్నీ ఇంద్రుడే ఇప్పించాడు అని చెప్తున్నారు అక్కడ ఇందాకటి మంత్రం దగ్గర సార్ రైట్ ఓకే రైట్ సార్ దెన్ దెన్ ఇప్పుడు ఇది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తాను నా మనకి మనకి టెక్నాలజీ ఉంది ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి నేను వికీపీడియా నుంచి ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ప్రవహిస్తున్న హరి నది గురించి వికీపీడియా నుంచి పెట్టాను నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి సార్ హరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రైట్ సార్ ఈ హరి రుద్ మీరు ఎవరైనా సరే హరి రివర్ అని కొట్టండి తప్పకుండా వస్తుంది దీని రెఫరెన్స్ ఇక్కడ మీకు కంటెంట్ లో కూడా కనపడుతుంది కంటెంట్ కోర్స్ ఏన్షియంట్ రిఫరెన్సెస్ సెకండ్ గా ఉంటది ఏన్షియంట్ రిఫరెన్సెస్ ఈ రిఫరెన్సెస్ అన్ని మీకు 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 కనపడతాయి హరి రివర్ అనేది వీళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాటారంటే దాటారు దాటి ఇండియాలోకి వచ్చారు రైట్ సార్ ఎలా వచ్చారు ఆ వచ్చిన రూట్ ఏంటి అంటే ఖైబర్ పాస్ పైకి పైకి ఖైబర్ పాస్ ఇప్పుడు ఈ ఖైబర్ పాస్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఇండియాలోకి ఇండియాలోకి వెస్ట్ సైడ్ నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలంటే రెండు మార్గాలు ఉంటాయి 
ఒకటి ఖైబర్ పాస్ రెండోది బోలన్ పాస్ ఈ ఖైబర్ పాస్ అనేది ఏంటంటే అక్కడ హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్ భయంకరంగా ఉంటాయి ఒక దాని తర్వాత మౌంటైన్ పక్కన మీ రైట్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో మీకు మౌంటైన్స్ కనపడతాయి భయంకరమైన మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆ మౌంటైన్స్ అన్నిటినీ అంటే ఆ కొండలు అన్నిటినీ ఆ పర్వతాలు అన్నిటినీ గుర్రాలు వేసుకొని రథాలు వేసుకొని ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవడం ఇంపాసిబుల్ ఓకే రైట్ కాబట్టి ఖైబర్ పాస్ అనేది ఒక ఒక చిన్న ఒక రంధ్రం అనమాట ఇండియాలోకి రావడానికి అక్కడ ఉన్న ఒక చిన్న రంధ్రం అందులో నుంచి వీళ్ళు ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారు రైట్ సార్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు నోట్ దిస్ పాయింట్ అది ఎలా పాస్ అయ్యారో నన్ను ఇంకా డీపర్ లుక్ ఇచ్చే ఇంకొక మ్యాప్ నేను పెట్టాను కింద కింద సార్ చూసారా ఇవన్నీ ఇవన్నీ పర్వతాలు ఇవన్నీ కొండలు ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ రూట్ ఈ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రూట్ ఫా ఫాలో చేస్తూ ఈ రూట్ ఈ వీళ్ళు ఎవరెవరు ఏదైతే నదుల పేర్లు చిన్న చిన్న రాజ్యాల పేర్లు చిన్న చిన్న ఊర్ల పేర్లు చెప్తారో ఇవన్నీ ఇవే దాటుకుంటా ఈ ఖైబర్ పాస్ దాటుకుంటూ ఆరియన్స్ ఇండియాలోకి వచ్చారు ఖైబర్ పాస్ నెక్స్ట్ ఫోటోలోకి వెళ్తే ఇది ఖైబర్ పాస్ ఇలా ఉంటుంది సార్ సో ఇప్పుడైతే రోడ్ వేశారు ఆధునికంగా కానీ ఈ కొండల మధ్యలో మనకి దారి కనపడుతుంది ఈ కొండల మధ్యలో మనకి ఏదైతే దారి కనపడుతుందో ఈ దారి నుంచే వీళ్ళు రథాలు గుర్రాలు వీళ్ళకి కావాల్సిన భోజనాలు తిండి ఇవన్నీ తీసుకొని ఆరియన్స్ గ్రూపులు గ్రూపులుగా ఒకేసారి కాదు గ్రూపులు గ్రూపు సార్ ఫోటోని కొంచెం కిందకు లాగండి సార్ పాతకాలంలోని పర్షియా ఈ ఖైబర్ పాస్ అనే ఈ రంధ్రాలు ఈ మౌంటైన్ ఈ పర్వత శిఖరాల మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ లోపల ఈ మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఉన్న ఈ పాస్ ని అంటే ఈ రంధ్రాల్లో నుంచి దూరి వీళ్ళు ఇండియాలోకి ఇలా ఆరియన్స్ ఇండియాలోకి వచ్చారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్దాం సార్ ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇండియా ఫర్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు రకరకాల తెగల వాళ్ళు రకరకాల క్లాన్స్ కి చెందిన వాళ్ళు అంటే తెగకి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆరియన్సే కానీ వాళ్ళు కొన్ని ఒక వెయ్యి వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ వరకు గ్రూపులు గ్రూపులుగా గ్రూపులు గ్రూపులుగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అంటే వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు వెళ్ళారంటే మళ్ళీ ఓకే మా అంటే వాళ్ళ పిల్లలు వెళ్ళారు సరే నెక్స్ట్ జనరేషన్ తర్వాత తర్వాత వచ్చే జనరేషన్ తర్వాత వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇంటర్ వచ్చారు ఓకే రైట్ సార్ తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల ఊర్లో వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆరియన్స్ అక్కడ గ్రీన్ ల్యాండ్ ఉంది అక్కడ ల్యాండ్ చాలా పచ్చగా ఉంది అక్కడ మనకు బతకడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ టూ దే హ్యావ్ ఫౌట్ అమౌన్ దమ్ సెల్ఫ్ వచ్చేటప్పుడు మార్గ మధ్యంలో రెండు దళాలు ఎదురు పడ్డాయి అనుకోండి వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా తన్నుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకున్నారు చిన్న చిన్న యుద్ధాలు ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా యుద్ధాలు చేసుకున్నారు అదే మనకి ఉగ్గోడో ఏడో మండలంలో బ్యాటిల్ ఆఫ్ టెన్ కింగ్స్ అంటే దశరజ్ఞ యుద్ధము అది వాళ్ళు వాళ్ళు తన్నుకున్నారు వాళ్ళు ఓ వాళ్ళు వాళ్ళు తన్నుకోవడమే ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ టెన్ కింగ్స్ అనమాట ఓకే ఎస్ సార్ ఆ తర్వాత దే సబ్జుకేటెడ్ దేర్ ఓన్ ట్రైబ్స్ మెన్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఏ ఓన్ ట్రైబ్స్ మెన్ నే వాళ్ళ ఓన్ క్లాన్ కి చెందిన వాళ్ళే వాళ్ళ ఆర్యుల్ని వాళ్ళ వాళ్ళే తన్నుకొని వాళ్ళని వీళ్ళు వాళ్ళ మాట వినేటట్టు చేసుకున్నారు చేసుకొని ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇండియా దే లూటెడ్ ద లోకల్ పీపుల్ ఇండియాలో బ్రతుకుతున్న ఆ కాలంలో మన దేశంలో బ్రతుకుతున్న అక్కడ లోకల్ పీపుల్ ఎవరు అప్పటి ద్రావిడులు అంటే సింధు నది నాగరికతకు చెందిన ఆ లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని లూటింగ్ చేశారు లూటీ జరిగింది వాళ్ళని సర్వనాశనం చేశారు వాళ్ళ ఊళ్ళు వాళ్ళ కోటలు వాళ్ళ ప్రదేశాలు అవన్నిటిని భయంకరంగా లూటీ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళందరినీ చంపేశారు కూడా రైట్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇది నా సొంత మాట కాదే నా సొంత మాట చెప్పట్లేదు 
సింధు నది నాగరికతకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే ద్రవిడులు ఉన్నారో వాళ్ళని సబ్జిగేట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ సిటీస్ ని అంటే వాళ్ళ ఊళ్ళని వాటిని సర్వనాశనం చేసి వాళ్ళని దస్యులు అని అన్నారు దస్యులు ఓకే రైట్ మనల్ని చూపించండి సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన కొన్ని 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 స్టేట్మెంట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు ఇండియాలోకి వచ్చారు ఇలా వచ్చారు అలా వచ్చారు తర్వాత అది మనకు రిగ్వేదంలోనే కనపడుతుంది వాళ్ళు హరి యూప నది దాటి ఈ హరి రివర్ దాటి ఇండియాలోకి ఎలా ఎలా వచ్చారని సో వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చారు ఏం చేశారు అనేది మరి నేను ఒక్కడే రీసెర్చ్ చేశారా లేకపోతే నేను నాకన్నా ముందు నేను పుట్టక ముందు మా తాత ముత్తాతలు లేకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం ముందు ఆ దానికన్నా ముందు వాళ్ళు ఎవరు చదవలేదా తెలీదా వాళ్ళు నా ఐడియా నా ఐడియాలజీ ప్రకారంగా నేను నా రీసెర్చ్ ప్రకారంగా నేనే అర్థం చేసుకున్నాను అంటే చాలా బుక్స్ చదవ చదవడం జరిగింది ఆ బుక్స్ లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ బ్రిటిష్ వారు ఉన్నంత కాలము అంటే మా ఎప్పుడైతే ఈ దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారో అంత వరకు ఆర్ఎన్ డ్రవిడే సిద్ధాంతం అనేది అందరూ నమ్మేరు వారు అందరూ నమ్మిన సిద్ధాంతం అది అందరూ నమ్మిన సిద్ధాంతం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొందరు కొందరు దాన్ని అపోజ్ చేసినట్టుగా నాకు అర్థమైంది అది ఎవరో మన అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ మన నోటితో చెప్పవసరం లేదు అందరికీ తెలుసు ఆయన ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారికి ఏమన్నారంటే అసలు అంబేద్కర్ కూడా ఒప్పుకోలేదురా అంబేద్కర్ కూడా ఒప్పుకోలేదురా ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతాన్ని అన్నాడు మరి ఈయన ఈయన ఎప్పుడు చదవలేదా ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ దీని పేరేంటి హుద్రాస్ హౌ దే కేమ్ టు బి ద ఫోర్త్ వర్ణ ఇన్ ద ఇండో ఆర్యన్ సొసైటీ ఇండో ఆర్యన్ నిన్నటి నుంచి మొత్తం నేను ఇండో ఆర్యన్ ఇండో ఆర్యన్ అని చెప్పి సో ఇండో ఆర్యన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడు అంటే ఆర్యులు బయట బయటకి ఇండియాలోకి వచ్చారు అని ఆయన తెలియదు అంటారా ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక రెఫరెన్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఉందండి ఒక హూ ఆర్ అన్టచ్బుల్స్ అనే అనే ఆ బుక్స్ బుక్ లో క్లియర్ గా రెఫరెన్స్ ఆయన ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ ఎస్ దట్ బుక్ అదే పుస్తకం అండి ప్రేక్షకుల దయచేసి గమనించాలి ద అన్టచ్బుల్స్ అని ఇప్పుడు అనిల్ గారు చూపిస్తున్న పుస్తకం నేను కూడా చాలా వీడియోస్ దాని మీద చేయడం జరిగింది ఆ సేమ్ అదే బుక్ బుక్ లో మనకి క్లియర్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ గా దే కేమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అని క్లియర్ గా ఆయన రాశాడండి తన తన హస్తంతో రాశాడు అది మరి భాస్కర్ రాజు గారు ఆ పుస్తకం ఖచ్చితంగా చదవలేదు ఆయన అన్ని సొంత మాటలే అన్ని సొంత మాటలే ఏంటి అన్ని డంబపు మాటలే అన్ని ప్రూఫ్ లెస్ స్పీచ్ చేస్తారు ఆయన అంటే ఏం మాట్లాడినా ఒక వెనకాల మీరు ఏమన్నారు ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడే సరే నా సొంత మాటలు కాదు నేను ఏం మాట్లాడే సరే పుస్తకాలతో ఉన్నదే నేను చెప్తున్నాను ఉన్న ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్తాను తప్ప ఓన్ మాటలు ఏం మాట్లాడలేదని మీరు అంటున్నారు నిజాయితీగా ఇప్పుడు 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 నేను ఒక మాట అన్నాను సార్ ఆర్యులు బయట నుంచి ఇండియాలోకి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ లూటీ చేశారు వాళ్ళని చంపేశారు కర్కశంగా చంపేశారు వాళ్ళని వేల కొలది వేల కొలది మన మూల నివాసుల్ని ద్రవిడుల్ని వాళ్ళు చంపారు అది నా సొంత మంట కాదు ముందు ముందు చూద్దాం ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో ముందు ముందు చూద్దాం ఓకే రైట్ వాళ్ళ బుక్ లోనే ఏం రాసిందో చూద్దాం తర్వాత నోటీస్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి చూస్తున్న వీక్షకులు కూడా లాస్ట్ లో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఈ ప్రశ్న వేస్తాను నేను తప్పు చెప్పానా అని అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీరు చెప్పాలి సమాధానం కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఓకే రైట్ రైట్ కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి నేను తప్పు చెప్పానా అని నేను అడుగుతాను రైట్ ఇప్పుడు 
ఇండిజనైజేషన్ అంటే భారతీకరణ చేయడం ఈ ఆర్యనైజేషన్ అంటే భారతదేశాన్ని ఆర్యీకరణ ఎలా చేశారు అనేది ఆయన ఒక వండర్ఫుల్ బుక్ రాసాడు సార్ అసలు ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ బుక్ అది ఆల్ ద ఆల్ ద రిఫరెన్సెస్ తోటి రిఫరెన్సెస్ తోటి వాళ్ళు ఎలా ఇండియాలో ఒకసారి పీపీటీలో నెక్స్ట్ పేజ్ లో విశేష సూచిక ఉంటుందా విశేష సూచిక చూపించండి సార్ ఒకసారి అసలు ఆర్యులు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ పుట్టారు వాళ్ళు సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఎలా ఇండియాలోకి వచ్చారు అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఉంటది సెకండ్ చాప్టర్ లో వచ్చేసి కమింగ్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ రైట్ సార్ ఆర్యులు ఎలా వచ్చారు ఇండియాలోకి హౌ ద ఆరియన్స్ ఎంటర్డ్ ఇండియా తర్వాత రకరకాల ఆర్కియాలజిస్ట్ వాళ్ళ థియరీస్ ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పాడు మళ్ళీ చాప్టర్ త్రీకి వచ్చేసరికి డేట్ ఆఫ్ ఇండో ఆరియన్ ఇన్వేషన్ డేట్స్ కూడా చెప్పారు ఏ ఏ టైం అప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చారు ఎలా వచ్చారు ఏ ఏ గ్రూప్స్ గా వచ్చారు రకరకాలుగా ఎలా వచ్చారు అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఇండో ఆరియన్ ద దస్యూస్ అసలు ఈ ఆర్యులు ఎవరు దస్యులు ఎవరు ఇందాక దస్యులు అని ఇందాక మనం చదివారు ఈ దస్యులు అంటే ఎవరు అనేది ఆయన ఋగ్వేదంలో ఉన్న ఈ రకరకాలుగా చాలా విధాలుగా ఎక్సలెంట్ రీసెర్చ్ చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో రాసిన బుక్ అది నృపేంద్ర కుమార్ దత్ హీఈ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ హిస్టరీ రైట్ సార్ ఆ బుక్ లో నుంచి నేను కొన్ని రిఫరెన్సెస్ చూపించాలనుకుంటున్నాను సార్ రైట్ సార్ ఆ బుక్ లో చెప్పిన కొన్ని రిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి ఋగ్వేదం ఒకటో మండలం నూట ముప్పయో సూక్తం ఏడవ మండలం రైట్ సార్ ఇందాక నేను ఒక మాట చెప్పాను కదా వాళ్ళు రావటమే కాదు చంపేయటమే కాదు నగరాన్ని నాశనం చేశారు నాశనం భయంకరంగా చేశారని చెప్పాను కదా కొంచెం జూన్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటదేమో సార్ పైన అక్షరాలు చిన్నగా ఉన్నాయి అంటే ఇదే ఇదే ఫైల్ లెవెల్ లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే అది బ్లర్ వస్తుంది అందుకోసమే నేను ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులు ప్లీజ్ మీరు కొంచెం రెజల్యూషన్ పెంచుకోండి వన్ ఫార్టీ లో లేకపోతే టూ ఎయిటీ లో అట్లా త్రీ సిక్స్టీ లో మీకు కనపడకపోతే కొంచెం క్లారిటీ కోసం రెజల్యూషన్ పెంచుకోండి రైట్ అండి రైట్ వచ్చిపోయింది ఓకే ఇంద్ర ఇది ఇది ఏంటంటే ఋగ్వేదం ఒకటో మండలం నూట ముప్పయో సూక్తం ఏడో మంత్రం రైట్ సార్ మీరు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ చూడాలంటే ఇంగ్లీష్ చూడొచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఈ మన ఇది దాశరథి రంగాచార్యుల వారిది ఆ తర్వాత ఈ ఆర్య సమాజ్ ఎవరిది సార్ దయానంద సరస్వతి గారి వారి అనువాదం చూడొచ్చు అన్ని మీకు ఇదే ఇదే కనపడుతుంది చూడండి ఇంద్ర నీవు వజ్రము నాట్యము నాట్యము చేయించగలవు అంటే ఇంద్రుడి చేతిలో ఉండే ఖడ్గం పేరు లేకపోతే ఆయన ఆయుధం పేరు వజ్రాయుధం అనమాట ఇంద్ర నీవు వజ్రమును నాట్యము చేయించగలవు నీకు హవిస్సులను అర్పించు యజమాని కొరకు తొంభై శత్రు నగరములను కూల్చినావు నైన్టీ సిటీస్ ఇక్కడ ఎన్ని సార్ ఎన్ని సిటీస్ నైన్టీ నైన్టీ తొంభై తొంభై నగరములు కూర్చినావు ఆ కూల్చినావు శత్రు సంహారకమగు వజ్రమున యజమాని యొక్క శత్రువులను హతమార్చినావు దివోదాసుని కొరకు ఎవరు ఆయన అప్పుడు ఎవరంట కింగ్ వీళ్ళకి ఆర్యులకి దివోదాస్ అని ఆయన ఈయన ఒక టీమ్ రైట్ సార్ గ్రూపులు గ్రూపులు గా వచ్చారు కదా ఒక గ్రూప్ కి హెడ్ ఈయన దివోదాసుడు దివోదాసుని కొరకు అతని శత్రువు సంబరాసురుని కొండ మీద నుంచి కూల దోసినావు ఓకే రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఋగ్వేదం రెండో మండలం పంతొమ్మిదో సూక్తం ఆరో మంత్రంలో ఏం రాసి ఉంటుంది అంటే తన సారథి యగు కుత్స రాజర్షి కొరకు అంటే కుత్స రాజర్షి కొరకు దీప్తవంతుడగు ఇంద్రుడు ఈయన వేరు మళ్ళీ ఈయన ఇంకో వేరే టీమ్ కి లీడర్ అయిన ఓకే ఓకే రకరకాల టీమ్ గా ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారు కదా సార్ ఆరియన్స్ ఎస్ 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 తన సారథి యుగు కుత్స రాజర్షి కొరకు దీప్తవంతుడగు ఇంద్రుడు షష్ట అశూష కువయులను వశపరచుకున్నాడు దివోదాసు కొరకు శంబరుని తొంభై తొంభై తొమ్మిది ఈసారి శంబరుని తొంభై తొమ్మిది నగరములు భగ్నం చేసినాడు ఇందాక సార్ తొంభై ఇప్పుడు ఏమో తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్దాం సార్
ఇది వచ్చేసి ఋగ్వేదం రెండో మండలం పద్నాలుగవ సూక్తం ఆరో మంత్రం సార్ అధ్వర్యుల అధ్వర్యులారా ఇంద్రుడు ప్రశస్తరము వంటి వజ్రాయుధమున శంబరుని నగరములను చిన్న భిన్నం చేసినాడు అతడు వర్చుని అంటే ఈ ఈ ఈ ఈయన వర్చుడు అంటే ఈయన వేరే రాజు ఈయనని ఈ ఈయన కోటల్ని కూడా ఈయన నగరాలని కూడా వీళ్ళు మట్టుబట్టించారు అతడు వర్చుని వంద వేల పుత్రులను నేలక నేల కరిపించినాడు ఎంత మంది సార్ వంద వేలు అంటే లక్ష మంది లక్ష మంది లక్ష మంది ఏం చేశారంట సార్ నాగ అంటే వీళ్ళు చాలా సార్లు ఏం చెప్పారంటే అండి వీళ్ళు వీడియోస్ లో చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే మాక్సిమం అందరు కూడా ఏం చెప్పారంటే బైబుల్ లో కూడా ఇలాగా ప్రతి నాగరికతను వీళ్ళు నాశనం చేస్తారు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ప్రతి నాగరికతను నాశనం చేశారు అని వీళ్ళు పాగుతూ ఉంటారు అండి వాగడం అంటారండి వాగడం పేలడం వాగడం ఏదో అనుకోండి కానీ ఎక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఏంటండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనబడి ప్రేక్షకులను మీరు కూడా గమనించండి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది వీరు నాగరికతని ద్రవిడ నాగరికతని పాడు చేశారు అవునా కదా ఎంత క్లియర్ గా కనబడుతుందండి ఆ చెప్పండి రైట్ అంటే ఆది ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అతడు వర్చుని వంద వేల పుత్రులను నేల కరిపించినాడు అట్టి ఇంద్రుని కొరకు సోమము సిద్ధము చేయుడి ఓకే రైట్ సార్ నెక్స్ట్ ఋగ్వేదం ఆరో మండలం ముప్పై ఒకటవ సూక్తం నాలుగో మంత్రం ఇక్కడ ఏం రాసి ఉంటది అంటే ఇంద్ర అంటే నాలుగో మంత్రం చదువుతున్నాను సార్ ఇంద్ర మీ దస్యు సంబరాసురుని నూరు నగరములను ఇప్పుడు ఎన్ని నగరాలు సార్ నూరు వంద వంద హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇందాక ఫస్ట్ లోనేమో నైన్టీ ఆ తర్వాత నైన్టీ నైన్ ఆ తర్వాత హండ్రెడ్ అయినాయి ఓకే నీవు దస్యు సంబరాసురుని నూరు నగరములను చిన్న భిన్నము చేసినావు ప్రజ్ఞావంత అభి అభిషుత సోమక్షేత ఇంద్ర ఇప్పుడు సోమాభి శవకారి దివోదాసునకు ప్రజ్ఞాపూర్వక ధనము ప్రదానము చేసినావు ఎందుకంటే నూరు నూరు సిటీస్ ని అంటే నగరాల్ని నాశనం చేస్తే ఆ నగరాల్లో ఉన్న సంపద స్త్రీలు మరి గొడ్లు ఆవులు మేకలు లేకపోతే గేదెలు ఆ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళే కదా సార్ వాళ్ళందరినీ చంపేశాడు నాశనం చేసాడు వంద వేల మంది లక్ష మందిని ఆ లక్ష మందికి చెందిన సంపద ఇప్పుడు ఎవరికి ఇప్పుడు అంతా ఆ సంపద అంతా కూడా ఆరింది అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అప్పుడు సోమాభి సోమాభి కాశవారి ఆ దివోదాసునకు ప్రజ్ఞాపూర్వక ధనము ప్రదానము చేసినావు స్థుతించు భరద్వా భరద్వాజునకు ధనము ప్రసాదించినావు రైట్ సార్ నెక్స్ట్ దాసరథి రంగాచారి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలండి ఇక్కడ ఈ ఒకటి ఒకటో సోక్తము యాభై ఒకటో ఒకటో మంత్రము యాభై ఒకటో సోక్తము ఎనిమిదో మంత్రం సంబంధించి పైన మనం పైది మీరు ఇచ్చారు కదా అది దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారండి ఆయన రైట్ దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సార్ చేద్దాం సార్ అది అది కూడా చూద్దాం రైట్ చెప్పాలి కూడా చేద్దాం ఇది అయిన తర్వాత చేద్దాం సార్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్య అండ్ దస్యు ఆర్యులు వేరు దస్యులు వేరు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఆర్యులు ఎవరో దస్సులు ఎవరో సార్ ఇప్పుడు నేను చదవడం మొదలు పెట్టాను ఎనిమిదో మంత్రం ఒకటో మండలం యాభై ఎనిమిది ఒకటో సూక్తం ఎనిమిదో ఎనిమిదో మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం ఇంద్ర ఇంద్ర ఆర్యులు ఎవరో తెలుసుకొనుము దస్సులు ఎవరో గ్రహించుము ఓకే ఆర్యులు ఎవరో తెలుసుకొనుము దక్షులు ఎవరో గ్రహించుము ఓకే యజ్ఞ కర్మలు యజ్ఞము చేయి వారిని శాసించుము యజమానులను ఉత్సాహపరచుము అన్ని పనులు చేసి ఇంద్రుని కీర్తింతుము రైట్ సార్ ఇంద్రుడు కర్మలు చేయి వారి కొరకు అంటే కర్మలు అంటే ఈ కర్మ సిద్ధ ఈ ఉంటాయి సార్ సార్ పితృదేవతలకి కర్మలు చేస్తారు కదా శ్రాద్ధలు అవి ఇంద్రుడు కర్మలు చేయి వారి కొరకు చేయని వారి వారిని లొంగదీయును సబ్జుకేట్ చేస్తారు ఇక్కడ అని చెప్పి లొంగదీస్తాడు స్థుతించు వారి కొరకు స్థుతించని వారిని బాధించును స్థుతించని వారిని ఓకే స్థుతించు వారి కొరకు స్థుతించని వారిని బాధించును అంటే బాధించే వారు వారిని అంటే అంటే బలవంత మార్పిడి మత మార్పిడి బలవంత మత మార్పిడి అంటే స్థుతించే వాళ్ళు ఆర్యులు స్థుతించని వాళ్ళు దక్షిణ 
ఓకే స్థుతించు వారి కొరకు స్థుతించని వారిని బాధించును ఇంద్రుడు వృద్ధి చెందిన వాడే అయినను అంతరిక్షమున మరింత వృద్ధి చెందుచున్నాడు ఇంద్రుని సరే నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో కొద్దాము పైకి వెళ్దాం సార్ పైకి పైకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాసరథి రంగాచారి గారు ఏమి ఇచ్చారంటే సూక్తం యాభై ఒకటవ సూక్తమున కొన్ని ప్రధాన విషయములు కనిపించుచున్నవి తొలిసారిగా ఆర్య పదము కనిపించినది ఆర్య దశలకు విరోధము ఉన్నట్లు కూడా చెప్పబడినది ఆర్య అంటే ఆర్య వైదిక జీవనమును అంటే వేదాలని పఠిస్తూ లేకపోతే యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తూ హవిస్సు ఈ దాన్ని లో ఈ మంత్రాలు చదువుతూ ఈ అగ్నిహోత్రాలు చేసే వాళ్ళు ఆర్యులు అని చెప్తున్నాడు ఆర్య వైదిక జీవనమును వైదిక కర్మలను అనుసరించు వారు ఆర్యులు సంస్కారము గలవారు భగవంతుని నమ్మువారు పూజించువారు ఆర్యులు రైట్ సార్ ఆ తర్వాత ఆర్య ఈశ్వర పుత్ర అంటుంది నిరుక్తము ఆర్యులు ఈశ్వర సంతానం అంట రైట్ సార్ నెక్స్ట్ స్వామి దయానందుడు ఆర్యులు ఆర్యులు ధార్మికులు స్వామి దయానంద్ సరస్వతి గారి గురించి రాస్తున్నాడు దయానంద్ సరస్వతి ఏం చెప్పారంటే ఆర్యులు ధార్మికులు విజ్ఞులు సర్వ మానవులకు ఉపకారం చేయవారు అని అన్నారంట దయానంద్ సరస్వతి గారు కన్ఫర్మ్ చేస్తారంటారస్వతి గారు ఏమన్నారంట దాసరథ రంగాచారి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే స్వామి దయానంద్ సరస్వతి గారు ఏమన్నారంట లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో దర్శులు ధర్మరహితులు మూర్ఖులు దుష్టులు అన్నారు దయానందులు సార్ మూవ్ చేయండి సార్ అక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాను దశ్యులు ధర్మహితులు మూర్ఖులు దుష్టులు అన్నారు దయానందులు దశ్యులు వైదిక ధర్మమును వ్యతిరేకించిన వారు ఎస్ దశ్యులు వైదిక ధర్మమును వ్యతిరేకించి వారు అంటే ఈ దశ్యులే ద్రవిడులు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఈ దశ్యులే ద్రవిడులైతే వైదిక ధర్మమును ఏం చేశారండి వ్యతిరేకించారు అన్నాడు ఇండియాలో ఇండియాలో వ్యతిరేకించిన వారు వీరు జాగ్రత్తగా వినాలండి ప్రేక్షకులు ఈ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుంటారని నేను ఆశపడుతున్నాను వ్యతిరేకించినందుకు వ్యతిరేకించినందుకు చంపేశారు సార్ చంపేశారు అంటే అంటే మారణ హోమం చేశారు అనమాట అది అది ఋగ్వేదం చెప్తుంది కదా ఋగ్వేదం మనం మన మాటలు కాదు ఇది మన మాటలు కాదు ఇది మన మాటలు కాదు ఇదంతా ఋగ్వేదంలో నుంచి చూపిస్తున్నాము దాసరథి రంగాచార్య వారు ఇది వివరణ ఇచ్చారు దీనికోసం చూడండి చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను నేను చూడండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది మేము చెప్పేశారు కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లూటింగ్ ఆఫ్ లూటింగ్ ద ఇండియన్ లోకల్స్ ఇండియన్ లోకల్స్ ని ఎలా లూటింగ్ చేశారో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఒకటో మండలం నూట మూడవ సూక్తం మూడు నాలుగు మంత్రాల తాత్పర్యం మనకు కనపడుతుంది ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు వజ్రి స్వంత బలమున ఇంద్రుడు వజ్రి అంటే వజ్రాయుధం కలిగిన వాడు స్వంత బలమున కార్యములు సాధించువాడు శత్రు నగరములను ధ్వంసము చేసిన వాడు శత్రు నగరాలను ఏం చేశాను అంటే శత్రువుల్ని కాదు వాళ్ళ నగరాల నగరాలని డైరెక్ట్ గా ఆ సిటీస్ మీదనే ఈయన రాత్ వెళ్ళింది అనమాట శత్రు నగరం నగరములను ధ్వంసము చేసిన వాడు అతి ఇంద్ర నిన్ను భజించువారు అంటే నిన్ను పూజించేవారు నిన్ను భజించేవారు శత్రువు మీద ఆయుధము విసురుము నిన్ను భజించు నిన్ను భజించు వారి శత్రువు మీద ఆయుధము విసురుము వారి ధనమును బలమును వృద్ధి పొందింపుము అంటే వాళ్ళ ధనముని బలముని మాకిచ్చి మమ్మల్ని వృద్ధి పొందించుము ఓకే ఫోర్త్ ఇంద్రుని బలమును స్థుతించు వారికి ఇంద్రుడు బలము ప్రసాదించును ఇంద్రుడే యుగ యుగములను ఏర్పరచినాడు ఇంద్రుడు శత్రులను వధించినాడు రైట్ సార్ ఓకే అంటే మనం ఈ లోకల్స్ మూల నివాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇలా వీళ్ళు బాధించారు వేధించారు చంపేశారు లూటింగ్ చేశారు అని మనకి ఋగ్వేదం క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చెప్తుంది సార్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఋగ్వేదం పదో మండలం ఎనభై మూడో సూక్తంలోకి వెళ్తాం సార్ ఋగ్వేదం పదో మండలం ఒక్కసారి పైన హెడ్డింగ్ చూపించండి సార్ ఋగ్వేదం పదవ మండలం ఎనభై మూడవ సూక్తం ఒకటవ మంత్రం మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం మన్యువు వ్రజసదృశుడు బాణతుల్యుడు 
క్రోధాభిమాని అతనిని పూజించిన యజమానికి ఓజస్సు బలము రెండును కలుగును అతని పాయమున మేము ఆర్య దస్యు ఉభయ శత్రువులను ఓడించగలము మన్యు అంటే వి హావ్ బిన్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ లైక్ ఆర్య అండ్ దస్యు అని మనకి రాల్ఫ్ గ్రిఫిత్ రాల్ఫ్ గ్రిఫిత్ ట్రాన్స్లేషన్ లో మనకు దొరుకుతుంది ఒకసారి నన్ను చూపిస్తారా సార్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ రాల్ఫ్ గ్రిఫిత్ ద హిమ్స్ ఆఫ్ రిగ్వేద బై రాల్ఫ్ గ్రిఫిత్ గ్రిఫిత్ రే యా ఓకే రైట్ సార్ ఇది ఋగ్వేద ఇది వచ్చేసి వాల్యూమ్ వన్ ఇది ఓకే వాల్యూమ్ వన్ ఇది వచ్చేసి రాల్ఫ్ గ్రిఫిత్ రాసిన వాల్యూమ్ టూ ఓకే రైట్ సార్ ఇవన్నీ ఒకటి మన సొంత మాట చెప్పి ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు లాగా వచ్చేసి కాసేపు సన్నాసులు వెదవులు అవి ఇవి కాదు సబ్జెక్ట్ మాట్లాడండి ప్రూఫ్ చూపించండి అంతే ప్రూఫ్ చూపించకుండా ఊరికే వచ్చేసి ఒకరిని దూషించి అవమానించి మాట్లాడి వెళ్ళడం వల్ల మీకే చెడ్డ పేరు వస్తుంది మీ 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 స్టాండర్డ్ ఏంటంటే మీరు ఒక డాక్టర్ గారు మీరు సమాజానికి సేవ చేస్తున్న వారు మీరు కష్టాల్లో ఉన్న వారిని వారికి వారి వైద్యాన్ని అందించడం వారికి మరి చేయుతుగా ఉండటం మరి అందరూ ఎవరెవరైతే మీ కోసం వైద్య సేవల కోసం వస్తారో వాళ్ళందరికి సేవ చేయడం మీ పని కానీ ఇలా వీడియోల్లో దూషించడం ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ అక్రమ సంతానాన్ని పుట్టిన వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ వీర్యాన్ని పుట్టిన వాళ్ళు లేకపోతే సన్నాసులు కుక్కలు గాడిదులు గొర్రెలు ఇలాంటివి మీ స్టాండర్డ్ కి బాగావేమో ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు ఒకసారి ఆలోచించుకొని ప్లీజ్ రీస్టైల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్పీచ్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ యూ అండ్ యూ యూ కెన్ ఆల్సో సి హౌ యూ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అండ్ హౌ వీ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ మేము మాట్లాడుతున్న దానికి మీరు మాట్లాడుతున్న దానికి దునియా జమీన్ జమీన్ ఆర్ ఆస్మాన్ కా ఫర్క్ హై అనేది దేఖలో అవునండి రైట్ సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకోసారి వెళ్దాం సార్ రైట్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ థర్స్టీ ఆర్ ఇన్ ఇన్వెజన్ బ్లడ్ థర్స్టీ అనే వర్డ్ నేను యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది అది నేను చూపించాను ఇది వచ్చేసి మూడో మూడవ మండలం ఋగ్వేదం మూడవ మండలం పన్నెండో సూక్తం ఆరో మంత్రం ఏం చెప్తుందంటే ఇంద్రాగ్నులార అంటే బోత్ ఇంద్రుడు అగ్ని ఇద్దరిని అంటున్నాడు ఓకే ఎందుకు ఇంద్రుడేమో వాళ్ళని చంపేశాడు అగ్ని సార్ అగ్ని ఏమో తగలబడుతుందండి వాళ్ళ గుడిసెల్ని వాళ్ళ ఇళ్ళల్ని ఇళ్ళని వాళ్ళ సాధ్యాన్ని ధాన్యాన్ని పశుగ్రాసాన్ని కాల్చేశాడు ఇంద్రుడు ఆ అగ్ని అందుకని ఈ మంత్రం ఇలా చెప్తున్నాడు ఇంద్రాగ్నులారా ఇంద్రుడా అండ్ బోత్ అగ్ని మీరు ఒక్కుమ్మడిగా చేసిన దాడికి దస్సులు అంటే దాసులు రైట్ సార్ తొంభై నగరములు గడగడలాడి అంటే నైన్టీ సిటీస్ అట్ ఎ టైమ్ ఓకే భారీ యుద్ధం అండి భారీ యుద్ధం లూటింగ్ అంటాను నేను యుద్ధం అనను సార్ ఇది నేను లూటీ అనే అంటాను ఎందుకంటే ఆర్య ఇప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో మన ఆర్కియాలజిస్ట్ వెళ్ళి ఎంత తవ్వకాలు చేసినా ఏం చేసినా వాళ్ళ దగ్గర పనిముట్లు దొరికాయే గానీ యుద్ధ యుద్ధ సామాగ్రి దొరకలేదు వాళ్ళ వాళ్ళకి కత్తులు కటార్లు బల్లెలు లేకపోతే ఈట గొడ్డలి ఇలాంటివి అంటే మనుషుల్ని చంపడానికి యుద్ధాలు చేయడానికి కావలసిన అవి వాళ్ళ దగ్గర దొరకలే ఈ రోజు వరకు ఇంద్రాగ్నులారా మీరు ఒక్కుమ్మడిగా చేసిన దాడి దాడికి దస్యుల అంటే దాసుల తొంభై నగరములు గడగడలాడినవి ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు జాగ్రత్తగా మీ బుక్ నేను కొంట మీరు అనువాదం చేస్తున్నారు కొంట నేను ఇవి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు మీరు దస్సులు అనే దగ్గర ఇంకేందో రాశారా లేకపోతే ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఋగ్వేదం చదువుతా మీకోసం జాగ్రత్తగా ట్రాన్స్లేట్ చేయండి దొరికిపోతారట్టుగా నెక్స్ట్ ఋగ్వేదం పదో మండలం ఇరవై రెండో సూక్తం ఎనిమిదో మంత్రంలో చూడండి సార్ ఏం రాసి ఉంటుందో మాకు నలు దిక్కుల యజ్ఞ శూన్య దస్య బలములు ఉన్నవి వారు దేనిని విశ్వసించరు 
వారు శృత్యాది కర్మ రహితులు అసురి ఆ అసురి ప్రకృతులు శత్రు నాశక ఇంద్ర ఈ దశ్య జాతిని నాశనం చేయండి జాతిని పదం పడింది ఇక్కడ ఈ దశ్యు జాతిని నాశనం చేయము ఇప్పుడు రెండు జాతులు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఏమన్నాడు ఆర్య దశ్యు ఆర్య దశ్యు అన్నాడు ఆరులు ఎవరో తెలుసుకొనము దశ్యులు ఎవరో కనుగొను ఇప్పుడు ఇక్కడ దశ్య జాతి అన్నప్పుడు ఆర్య జాతి కూడా వేరే బయట నుంచి వచ్చినట్టు మనకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది కదా పక్క పక్కగా తెలిసిపోతుంది ఋగ్వేదమే సాక్ష్యం అండి మనకి ఋగ్వేదమే మనకి వాళ్ళు ఋగ్వేదం వాళ్ళ పుస్తకాలు సాక్ష్యం కనబడుతుంది ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు దపాయించిన వాళ్ళు దపాయించిన సరే వాళ్ళు దపాయించిన ఇక్కడ ఇక్కడ దొరికిపోతారు వీళ్ళు అది సార్ మనల్ని చూపించండి సార్ ఓకే సో వీక్షిస్తున్న వీక్షకులకి ఇందాక నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పాను నేను అంటున్నవన్నీ నా సొంత విషయాలు కాదండి వాళ్ళ బుక్స్ లోనే ఉన్నాయి ఋగ్వేదమే చెప్తుంది ఆర్యన్ ఇన్విజన్ థియర్ అనేది చాలా క్రూయల్ గా జరిగింది బ్లడ్ థర్స్ట్ అయింది లూటింగ్ జరిగింది చంపేశారు ఎంతో మంది ఒక ఇది చేశారు ఇది నా సొంత మాటలు కాదు నేను తర్వాత అడుగుతాను నేను నిజం చెప్పానా అబద్ధం చెప్తున్నా నా చెప్పండి అని ఇప్పుడు మీరు కామెంట్స్ లో చెప్పండి నేను నిజం చెప్పానా అబద్ధం చెప్పాను మాకేం పనండి అబద్ధం చెప్పడానికి అవునవును అంటే ఎన్ని 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 కప్పిటానికి అండి ఎన్ని కప్పిటానికి ఆర్యస్ ఆర్య డౌడి సిద్ధాంతం తప్పు అంటున్నారు వీళ్ళు అంటే జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా కప్పి వేయటానికి దాచిపెట్టడానికి వీళ్ళే మనల్ని ఏమో దాచిపెట్టారు దాచిపెట్టారు ఇన్ని దాచిపెట్టారండి వీళ్ళు మాక్సిమం అన్ని దాచిపెట్టారండి ఎంతవరకు సమాజానికి తెలియకుండా అన్యాయంగా సాహిత్యాన్ని అంతటి దాచిపెట్టేసి భక్తిని నేర్పించారు ప్రపంచానికి భక్తి భక్తిని ముసుగును నేర్పించారు సో సబ్జెక్ట్ తెలియకుండా పోయింది మళ్ళీ రాసుకోవడం శూద్రుడు వేదం చదివితే వాడి నాలుగు కట్ చేయాలి ఎందుకంటే వేదం చదివితే తెలిసిపోయింది మొత్తం మొత్తం అర్థం అయిపోద్ది కదా మరి దాచిపెట్టిన తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా అందుకు అందుకోసమే ఆపారండి చెప్పకుండా నిజంగా దాసరథ్ గారు మంచి పని చేశారు అంటే చాలా నిజంగా అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఉండేవి ముందు మనం మాక్సిమం లో తినట వాళ్ళు గ్రిఫీత్ తర్వాత బిల్సన్ సో ఈ అంటే మాక్సిమం లో వేదాలు అన్ని మనకు కనబడతాయి కదా అందుకోసం చెప్తున్నాను నేను గ్రిఫిత్ గ్రిఫిత్ ఎస్ 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 అంటే ఎస్ గ్రిఫిత్ గ్రిఫిత్ తెలుసు నాకు గ్రిఫిత్ హెచ్ఎస్ విల్సన్ తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో పెట్టారు కానీ తెలుగులో సొంత భాషలో మరి అక్కడ ఆయన పుస్తకంలో అండి మన ఎవరు దాసరథ రంగాచారి పుస్తకంలో ఒక మాట ఆయన ముందులో ఇంట్రొడక్షన్ లో రాశారు ఏంటంటే తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానికి ఆయన వెళ్ళారట వెళ్ళి మన నేను తర్జుమా చేస్తాను ఇలాగ నేను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ దయచేసి నాకు వేదాలు ఇవ్వండి అని అడిగితే వారు ఇవ్వలేదట వారు ఇవ్వలేదు అంటే క్లియర్ గా రాసారండి ఆయన నేను చదివాను పాపం ఆయన గారు ఇంట్రొడక్షన్ పేజ్ లో రాస్తారు ఆయన గారు బాధ చెప్తారు అది ఎంతో మంది పండితులను అడిగారంట కానీ ఇస్తాం ఇస్తాం అని చెప్పారు కానీ దస్తావేజులు ఇవ్వలేదని చెప్పి రాశారు ఆయన ఇవ్వలేదంట ఢిల్లీ వెళ్ళి అప్పుడు మళ్ళీ ఢిల్లీ అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ మళ్ళీ అలాగ అన్ని పట్టుకొని లాక్ వచ్చి మొత్తానికి రాసిలో ఢిల్లీలో నేషనల్ మ్యూజియం ఉంటుంది సార్ మన ఢిల్లీలో ఇండియా గేట్ ఉంది కదా ఇండియా గేట్ కి ఇంకా రాజ్భవన్ రోడ్ కి మధ్యలో ఇండియా గేట్ నుంచి రాజ్భవన్ రోడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక గల్లీ వస్తుంది అక్కడ నేషనల్ మ్యూజియం ఉంటది ఇండియన్ నేషనల్ మ్యూజియం అది ఆ మ్యూజియం కి వెళ్ళి ఆ మ్యూజియం లో అక్కడ కోఆర్డినేటర్ తో మాట్లాడి ఆయన గారు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈ ఋగ్వేదం యొక్క ఒరిజినల్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ తీపించి తర్జుమా చేశారంట ఆయన అన్ని కష్టాలు పడ్డారు దాసరి రంగాచార్యులు వారు రైట్ అవును అక్కడ రాస్తారు ఆయన క్లియర్ గా రాస్తారు అంటే ఆయన పైన సంస్కృత సంస్కృత సంబంధించిన రాసి కింద తెలుగులో రాస్తే అసలు వీళ్ళు నోరు పూసేవారు పూర్తిగా అంటే ఆయన ఓన్లీ మనకు అర్థమయ్యే రీతిలోని ఓన్లీ వచనం రాయడం వల్ల కొంచెం వీళ్ళు వార్ చేస్తున్నారు చెప్పాలంటే యాక్చువల్లీ అంటే మొత్తానికి మాత్రం బయటకు తీసుకొచ్చారు సార్ మొత్తానికి ఋగ్వేదాన్ని మాత్రం మొత్తానికి బయటకు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మన చేతిలో పెట్టారు ఖచ్చితంగా అన్ని బయటకు వస్తాయి అన్ని బయటకు వస్తాయి మరి ఈయన కూడా ఏదో ఋగ్వేదాన్ని తర్జుమా చేస్తున్నట్టు మరి ఈయన కూడా మరి వేదాలను తర్జుమా చేస్తున్నట్టు ఈయన అది కూడా చూస్తాం మేము కూడా అది కూడా కంపేర్ చేస్తాం మరి మూడు సిద్ధాంతం వస్తుందో నిజం నిజం చెప్పడానికి ఇష్టపడతారో చూద్దాం చూద్దాం అండి రైట్ కంటిన్యూ చేద్దాం బ్రదర్ సార్ ఓకే ఓకే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండో ఆర్ మన మన ఈ లైవ్ నిన్న స్టార్ట్ అయింది లాంగ్వేజెస్ దగ్గర నుంచి ఎస్ సో ఇప్పటిదాకా మనం లాంగ్వేజెస్ ఏంటి ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి ఇండో యూరోపియన్ నుంచి ఇండో ఆరియన్ ఎలా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఈ ఆరియన్స్ ఎవరు ఎక్కడ పుట్టారు ఎలా ఇండియాలోకి వచ్చారు 
ఇండియాలోకి వచ్చి ఏమేం చేశారు ఎలా చేశారు ఎట్లా ఆ మరి ప్రజల్ని లూటీ చేశారు ఇవన్నీ మనం ఋగ్వేదం నుంచి కూడా చూసాం ఎవరో రాసిన బుక్కులు ఎందుకు ఈ ఋగ్వేదంలో కనబడుతున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు వీళ్ళు తెచ్చిన భాష ఏంటంటే సాంస్క్రిట్ సాంస్క్రిట్ కి మూడు శాఖలు ఉన్నాయి అది సౌరసేని మహారాష్ట్రి అండ్ మగది రైట్ సార్ ఈ మూడు శాఖల్లో నుంచి మళ్ళీ రకరకాలుగా వెస్టర్న్ హిందీ పంజాబీ లాద్నా పహాడి హిందీ గుజరాతీ రాజస్థానీ రోమాని మాల్దీవియన్ సింగలీస్ మరాఠీ కొంకణి అస్సమీస్ బెంగాలీ ఒడియా బీహారీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి మళ్ళీ అందులో నుంచి చిన్న చిన్న భాషలు వచ్చినాయి ఇక్కడ తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం మీకు కనపడుతుందా కనపడలేదండి కనపడం ఎందుకంటే అది ద్రవిడ భాష అది అవును మన మూల నివాసులం ఈ దేశానికి అంటే మనం ద్రవిడులం ద్రవిడులే ఒకప్పుడు సింధు నది నాగరికత దగ్గర ఉన్న ద్రవిడులు మన పూర్వీకులు వాళ్ళని లూటీ చేసో చంపేసో లక్ష మందిని లేకపోతే నగరాన్ని కాల్ చేసి లేకపోతే భయపెట్టి అట్లా చేసినప్పుడు ఆ ఇండియన్ కాంటినెంట్ లో చెల్లా చెదురుగా వీళ్ళు విస్తరించిపోయారు ద్రవిడ అనేవాళ్ళు ఈ భాషల్ని పట్టుకొని చూస్తే మనకి ఈ సంస్కృత నుంచి వచ్చినవి ఇవన్నీ మనకి నార్త్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లాగా కనపడుతున్నాయి గానీ ఇందులో తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం కనపడదు అవునండి అవునండి అవును సో అదే నెక్స్ట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా క్లియర్ గా అందరికి అర్థం ఏ విధంగా మరియు ద్రవిడ భాషలు నెక్స్ట్ ఇది ఇది ట్రీ ఇది ప్రోటో ద్రవిడియన్ ప్రోటో ద్రవిడియన్ అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అప్పుడు ప్రోటో ద్రవిడియన్ అంటే బాల్య అవస్థలో ఉన్న ద్రవిడియన్ అందులో నుంచి గ్రీన్ కలర్ గా ఒక స్ట్రీమ్ వచ్చింది అదే తెలుగు లాస్ట్ లో తెలుగు కనపడుతుంది ఆ పింక్ కలర్ ది వచ్చిందే కురు మాల్టో అండ్ బ్రహుయి మీరు అక్కడ బ్రహువి అండర్లైన్ చేసుకోవాలి బ్రహువి గుర్తు గుర్తుంచుకోండి నేను అడుగుతాను మళ్ళీ బ్రహువి గురించి రైట్ సార్ వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు అందరూ కూడా బ్రహువి గురించి నోట్ చేసుకోండి మీకు నేను కొంచెం అనుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే సదర్న్ ద్రవిడియన్ ఇది వచ్చేసి సెంట్రల్ ద్రవిడియన్ మనం సెంట్రల్ లో ఉంటాం కదా విందియా మౌంటైన్స్ కి జస్ట్ కింద ఉంటాం కదా కాబట్టి లొకేషన్ ప్రకారం ఇది తెలుగు ముందిచ్చాడు దానికి ఇంకా కిందకు వస్తే సౌత్ సదర్న్ ద్రవిడియన్ వచ్చేసి పక్కన తుడు తుడు లాంగ్వేజ్ వచ్చింది ఈ తుడు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ ఐశ్వర్య రాయ్ ఉంది కదా సార్ సినీ యాక్ట్రెస్ మిస్ వరల్డ్ మిస్ వరల్డ్ మిస్ వరల్డ్ మిస్ వరల్డ్ ఆమె మాతృభాష తుళ్ళు ఓకే 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 రైట్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ అందులో నుంచి తమిళ కన్నడ రెండు విడిపోయి ఇటు రైట్ సార్ తమిళ కన్నడ వచ్చింది ఆ తమిళ కన్నడ నుంచి కన్నడ ఇటువైపు రైట్ సైడ్ కి వచ్చేసింది కిందకు వచ్చేసి మలయాళం అండ్ తమిళ్ రెండు విడిపోయి రైట్ ఇవన్నీ కాలక్రమేణా కాదు ఆల్మోస్ట్ ఒకే టైం ఇప్పుడు నాలుగు భాషలు విడిపోయినాయి ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం సార్ మన నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మన మాన్య శ్రీ మాన్య ఎన్ని మూడు సార్ల మూడు సార్లు సార్ శ్రీ 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 మాన్య శ్రీ 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 ఈ ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు అంబేద్కర్ ఒప్పుకోలేదురా ఈ దీని గురించి అంబేద్కర్ ఏం చెప్పలేదు ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతం గురించి అన్నారు కదా సో ఈ ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతాన్ని చెప్తూ చెప్తూ అంబేద్కర్ గారు ఏమేం చెప్పారో ఆయన ఆర్టికల్ అండ్ ఆయన స్పీచెస్ లో ఒకసారి చూద్దాం సార్ ఓకే రైట్ this view that the tamil and the cognate tongues were found uh, founded upon the ancient asura speech manan asurulu ani kuda annaru indaku meer adu kuda chadu unta rakshasulu ani cheppi rasare chudandi ma rugvedam lo manalni manalni asurulu ani kuda annaru vaalli aryulu so asurulu asur manave yeah hmm hmm ah tamil and cognate tongues were were manam ante dravidulu andaru ee dravida bhasha maatlade andaru asura speech asura bhasha maatladam anta manam Okay. Mm. Tamil and cognate tongues were found, founded upon the ancient Asura speech is mm. very strongly confirmed by the fact that the languages of Brahu is in that Brahu in Japan. Okay. Language. Yeah. yeah. Okay, Brahu is yeah, yeah. a okay. tribe on the border of the Sindh had been found to be very closely allied with the, with, with, to them. Uh, the, the, indeed, Dr. Caldwell says the Brahu enables us to trace the Dravidian race beyond the Indus. He, he, బ్రహువి అనే భాషని గట్టిగా పట్టుకొని మనము 
ఇది మన సింధు నాగరికతకు చెందిన ఆ బ్రహు అనే భాషని గట్టిగా పట్టుకొని మనం ఇండియాలో లోపలికి వచ్చేసి లోపల ఉన్న ఈ ద్రవిడ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంపేర్ చేసి చూస్తే ఈ బ్రహు భాష తమిళ భాష తెలుగు భాష మలయాళ భాష ఇవన్నీ సిస్టర్ లాంగ్వేజెస్ అంట ఓకే రైట్ రైట్ మదర్ వచ్చేసి బ్రహువి మదర్ వచ్చేసి బ్రహువి మళ్ళీ ఇది దీని పిల్లలు దీని బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎవరెవరు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎవరెవరు ఈ బ్రహువి వాళ్ళ పిల్లలు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం తెలుగు అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ లో చూడండి నెక్స్ట్ పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ ఇదండి ఓకే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పేజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పేజ్ ఓకే ది అన్టచబుల్స్ ద సెకండ్ థింగ్ టు బి బోర్న్ ఇన్ మైండ్ మనసులో పెట్టుకోవాల్సిన రెండో విషయం ఏంటంటే ద సెకండ్ థింగ్ టు బి బోర్న్ ఇన్ మైండ్ ఈస్ దట్ ద వర్డ్ ద్రవిడ ఈస్ నాట్ అన్ అవి ఒరిజినల్ వర్డ్ ద్రవిడ అనే వర్డ్ ఎక్కడ లేదు యాక్చువల్ గా దాని పేరు ద్రమిల రైట్ సార్ ఇట్ ఈస్ ద సాన్స్క్రిటైజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్ తమిళ్ తమిళ్ ద ఒరిజినల్ వర్డ్ తమిళ్ వెన్ వెన్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ టు సాన్స్క్రిట్ బ్రికేమ్ దమిళ తమిళ దమిళ అయింది వీళ్ళు దేనైనా ఆర్గనైజేషన్ సాన్స్క్రిటైజేషన్ చేశారు కదా ఓకే ఆర్గనైజేషన్ సాన్స్క్రిటైజేషన్ చేసే ఆ ప్రక్రియలో తమిళ్ కాస్త దమిళ అయింది అండ్ లేటర్ ఆన్ దమిళ బికేమ్ ద్రవిడ తర్వాత దమిళ కాస్త ద్రవిడ అయింది ద వర్డ్ ద్రవిడ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డస్ నాట్ డినోట్ ద రేస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అది మానవుల ఆ జాతులకు చెందిన ద్రవిడ జాతి అంటారు అది జాతులకు చెందిన టర్మ్ కాదు అది ద్రవిడ అనేది అది భాషకి చెందిన టర్మ్ అంట భాష భాషను పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోద్ది మూలాలన్నీ మొత్తం మూలాలు తెలిసిపోతాయి ఊరికినే కూర్చొని వీడియో ముందు మాకు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉంది అని అంటే కాదు థర్డ్ థింగ్ ద థర్డ్ థింగ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ తమిళ్ ఆర్ ద్రవిడ వాజ్ మోస్ట్ మియర్ విత్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా బట్ బిఫోర్ ద ఆర్యన్ కేమ్ ఇట్ వాజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ హోల్ ఇండియా బట్ బిఫోర్ ద ఆర్యన్స్ కేమ్ కేమ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రేక్షకుల గమనించండి బిఫోర్ ద ఆర్యన్స్ కేమ్ టు కేమ్ ఇట్ టు వాజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ హోల్ ఇండియా జాగ్రత్తగా ఈ వచ్చిన అండర్లైన్ చేసుకున్న అందరు కూడా ఆర్యన్స్ కేమ్ ఇట్ కేమ్ అని చూడు కేమ్ అంటే బయట నుంచి వచ్చారు అని అంబేద్కర్ గారు కన్ఫర్మ్ చేశారు బల్ల గుర్తు చెప్పారు వచ్చారని రైట్ కంటిన్యూ చేయండి రైట్ సార్ అయితే ఈ బ్రహువి అనే ఏదైతే లాంగ్వేజ్ ఉందో బ్రహువి బ్రహువి ఈ బ్రహువి అనేది ప్రోటో ప్రోటో టైప్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని తమిళ్ అనే అని ఉంటారు అనేది నా నా గట్టి నమ్మకం సార్ రైట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్దాం ఈ బుక్స్ లో కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాప్ లో మీరు చూస్తే నాకు పైకే ఉంచండి సార్ పైకే ఉంచండి ప్రభువి మీకు ఎక్కడ కనపడుతుంది ఈ మ్యాప్ లో పైన గుజరాత్ అవుతల కనబడుతుందండి అది సింధు ఘాటి నాగరికత ఉండేది కదా ఒకప్పుడు అక్కడ కరెక్ట్ 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 ఇందాక అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన ఆ బ్రహువి లాంగ్వేజ్ ఇప్పటికీ మాట్లాడే వాళ్ళు కొంతమంది ఆ బ్రహువి భాష మాట్లాడే వాళ్ళు సింధు ఘాటి సభ్యతకు చెందిన వాళ్ళు సింధు నది సభ్యతకు చెందిన వాళ్ళు బ్రహువి భాష మాట్లాడే వాళ్ళు అక్కడ ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఓకే ఇప్పుడైతే ఆరియన్స్ వచ్చేసి మనల్ని కిందకి విందియాచల మౌంటైన్స్ కి కిందకి అంటే ఆర్యవర్తం అని ఏదైతే అంటారో ఆర్యుల భూమి ఆర్యవర్తానికి కిందకి ఈ ద్రవిడుల్ని నెట్టేశారో నెట్టేసినప్పుడు ఆ ఆయా భాషలు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఇలా స్కాటర్ అయ్యారు చూడండి కొంచెం జూమ్ చేసి చూపించినా పర్వాలేదు ఎలా స్కాటర్ అయ్యారో ప్రజలకు చూపించండి సార్ దిస్ ఈస్ హౌ ద పీపుల్ హ్యావ్ స్కాటర్డ్ ఇన్ టు ది సౌత్ ఇండియా దట్ ఈస్ వినీత్ ది ఆర్ అండర్ విందియా మౌంటైన్స్ విందియాచల మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని పైన ఉన్నదంతా ఆర్యవర్తం దాని కింద ఉన్నదంతా ద్రవిడ భూమి మన భూమి రైట్ ఇప్పుడు ఆర్యవర్తం అని ఎలా తెలుస్తుంది ఆర్యవర్తం ఎక్కడ ఉంది ఎట్లా అన్నప్పుడు సముద్రగుప్తి హిస్టరీ చదివినప్పుడు అక్కడ రాసి ఉంటది ఆర్యవర్తం అంతా మళ్ళీ నా చేతిలో రావాలని చెప్పి విందియాచల మౌంటైన్స్ వదిలేసి ఈ ఆర్యవర్తం మొత్తం మీద సముద్రగుప్తుడు మళ్ళీ అశ్వమేధ యాగం చేసి 
ఆయన దండెత్తుతాడు అది గుప్తుల హిస్టరీ చదివితే తెలుస్తుంది గుప్తుల హిస్టరీ ఓకే గుప్తా హిస్టరీస్ ఓకే మనల్ని చూపించిన రైట్ సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్ నేను క్లియర్ గా నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నానో ఈ సంస్కృత భాష ఇరాన్ ఇరాక్ నుంచి ఎలా వచ్చింది ఆర్యులు అరియా అనే నది పక్క నుంచి అంటే హరి అనే నది పక్కన ఉన్న ఆ ఆర్యా అనే ప్లేస్ లోంచి ఈ ఆర్యులు ఇండియాలోకి ఎలా వచ్చారు ఎలా ధ్వంసం చేశారు మనల్ని పట్టుకొని మనల్ని మూల నివాసులమైన మనల్ని పట్టుకొని శూద్రులని దస్సులని అదేంటి సార్ నీచులని లేకపోతే చండాలులని అలా మనకి రకరకాల నిక్ నేమ్స్ పెట్టి మనల్ని ఎస్సి ఎస్టి బీసీలుగా విభజించి మనల్ని సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా ఎదగనివ్వకుండా దీనిని వందల వేల సంవత్సరాలు మోసం చేస్తే ఆ చక్కర్లో పడి ఆ మాయలో పడిపోయి అంబేద్కర్ గారి పుణ్యం అంటూ నేను సూద్రుణ్ణి అని చెప్పుకుంటున్న ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు ఎంబీబీఎస్ చదివి మళ్ళీ ఎంఎస్ ఆర్తో కూడా చేసి ఇప్పుడు ఆయన గారు ఇవన్నీ తెలియక ఇవన్నీ మర్చిపోయి మనల్ని ఎవరైతే నీచులని చండాలులని సూద్రులని ఎస్సీలని ఎస్టీలని బీసీలని సూ దస్సులని ఎవరు మనల్ని తక్కువ జాతి వాళ్ళని చేసి మాట్లాడారో వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇండియన్ ఇండియన్ ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ థియరీ జరగలేదు అని మాట్లాడుతూ మాట్లాడాడు కదా సార్ నిన్న మీరు నన్ను అడిగారు మీరు చూసారంటే చూశారు సార్ అన్న మరి మీరు ఏమంటారంటే నాకు ముందు కోపం వచ్చిన తర్వాత నవ్వు వచ్చింది ఆయన అజ్ఞానానికి అన్నాను సో ఆయన గారు అజ్ఞానాన్ని తెలియజేయడానికి రెండు రోజులు పట్టింది సార్ అది అంటే ఆయన ముందు నుంచి తీరిని పట్టుకొని రాజీవ్ మల్హోత్ర అనే ఆయన ఉన్నాడు అండి పుస్తకం ఒకటి రాశాడు బ్రేకింగ్ ఇండియా అనే పుస్తకం రాశాడు ఆ పుస్తకంలో చాలా అబద్ధాలు భయంకరమైన అబద్ధాలు రాయడం జరిగింది అవి పట్టుకొని నేను ఫాలో అవుతారు వీళ్ళందరూ కూడా అండి సొంత నాలెడ్జం కాదండి వీళ్ళది వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే వీళ్ళు ఇలాగ ఎవరైనా పుస్తకం రాస్తే అవి తీసుకొని చెప్పడం లేకపోతే హేతువాదుల పుస్తకాలు తీసుకొని చెప్పడం లేకపోతే ఇలా ఇలాంటి పుస్తకాలు ప్రేరేపణ సంబంధించిన పుస్తకాలు తీసుకొని చెప్పడం అనేది సొంత మాటలుగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా జరుగుతూ ఉంది కనుక ఎవరు బ్రేక్ చేస్తారు ఇండియా అని ఎవరు కలుపుతున్నారు ఇండియానో మరి భాస్కర్ రాజు గారు అర్థం చేసుకుంటారు మన వీడియోతో కనుక నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆర్య ద్రావిడ సిద్ధాంతం ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రూవ్డ్ థీరీ పైగా జెనెటిక్ గా కూడా జెనెటిక్ గా కూడా అది ప్రూవ్ అయింది ఒక రోజు అది కూడా మనం పెట్టుకోవాలి బ్రదర్ జెనెటిక్ సంబంధించి కూడా ఒక టాపిక్ ని మనం ప్రజల కోసం తీసుకురావాలి